என்றேமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை தன்னை உணர்ந்து அந்நிலையிலேயே நிலைத்து வாழ்ந்த தனி கருணை வடிவான குருபிரானை வணங்கி இன்றைய சிந்தனையை துவக்குகின்றோம் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கு பணிவான இனிய காலை வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் ஆனந்தமான அருமையான தவத்தில் நம்மை ஆழ்த்திய ஐயாவர்களுக்கு நன்றிகள் வாழ்க வளமுடன் அன்பில் நிறைவோம் அப்படின்றது தான் தலைப்பு இன்ப உற்றாய் நிறைந்த இறைவா அன்பும் கருணையுமாய் அனைத்து உயிர்களோடும் இன்ப உற்றாய் அறிவாய் இயங்கும் பராபரமே என்கின்றார் அருள் தந்தை எல்லா உயிர்களுக்குள்ளையும் அன்பும் கருணையுமா இயங்குறது எதுன்னா பராபரம் தான் அந்த இறைவன் தான் அன்பு கருணை அப்படின்ற அந்த குணமே யாருடைய குணம் அப்படின்னா அந்த இயற்கையுடைய அந்த வெளிப்பாடே அன்பும் கருணையும் தான் அன்பு ஊற்றாய் தோற்றங்கள் அனைத்துக்குள்ளும் அறிவாய் இன்ப ஊற்றாய் பெருகும் இறைவா அப்போ காக்குறது மட்டும் இல்லைங்க பெருகி கொண்டே இருப்பது எது அப்படின்னா அந்த அன்பு ஊற்று மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா பெருகி கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சுவாமிஜி அன்பர்களே வாரியில் அறிவின் இருப்பிடம் அப்படின்னு கூப்பிடுவாரு அன்பு நிலையதை அறிந்திடலாம் என்று அப்படின்னு அப்போ அந்த இறை உணர்வுல லைத்து லைத்து கரையும் பொழுது அந்த அன்பு எங்குமே எதுலையுமே நிறைந்திருப்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுதே நமக்குள்ள அன்பு ஊர் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றது தான் நிதர்சனம் இறைவனை அறிந்தால் அன்பு மலரும் ஏன்னா இறைநிலை அப்படின்றது அந்த இருக்க ஆற்றல் எல்லாத்தையும் ஈர்த்து அனைத்து பிடித்து கொண்டிருப்பது பிடித்து கொண்டிருப்பது கண்ணை மூடி ஒரு நிமிஷம் அதை யோசிச்சோம் அதுல லைச்சோம்னா அந்த அன்பு நம்ம மேல அப்படியே அணைச்சு நம்மள இருக்கி கொண்டிருப்பதை கூட நம்மளால உணர முடியும் இந்த பெரிய கமண்டலத்துல கொடானு கோடி நட்சத்திரங்கள் நம்ம எல்லாம் பூமியில வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தா கூட இந்த பிரபஞ்ச காலத்துலதான் எப்பயுமே சுத்திக்கிட்டேதான் இருக்கும் இந்த பிரபஞ்ச காலத்துலதான் இருக்கும் நம்ம இது எது நம்மள எல்லாம் அழுத்தி பிடித்து கொண்டிருப்பது அப்படின்னா அன்பு அன்பான அந்த இறையாற்றல் தான் ஈர்த்து பிடித்து கொண்டிருக்கின்றது நமக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படின்றது கருணை தாய் அன்பு தாய் போல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பயத்தினால ஒரு அன்பை ஏற்படுத்தும் பொழுது அது மரியாதை அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த மரியாதையான அன்பு எப்பயுமே தற்காலிகமானதுங்க நீடித்து நிலைத்து நிரந்தரமா இருக்கணும் அப்படின்னா அது அன்பு மட்டும் அன்பு நிறைந்திருந்தால் மட்டும்தாங்க சாத்தியம் இயற்கை அப்படின்னாலே அன்பு சொரூபம் தான் அன்பு ஒவ்வொரு நொடியும் நம்ம கிட்ட ஊறிக்கிட்டே தான் இருக்கு நம்ம சுற்றத்தார பாக்குறோம் பார்க்கும் பொழுது அந்த அன்பு பாசமா மாறிடுது பகையா மாறிடுது ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எதுன்னா அன்பு மட்டும்தாங்க வேற ஒண்ணும் கிடையாது அந்த அன்பை நாம வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அன்பு வளர வளர ஒவ்வொரு நொடியும் நிகழ்ந்து கொண்டு இருப்போங்க என்னைக்காச்சும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற மரத்தை பார்த்து கை ரெண்டும் சேர்ந்து அதுக்கு நன்றி அப்படின்னு அந்த கை நேர நம்ம நெஞ்சில கை வச்சு அந்த மரத்துக்கு நன்றின்னு சொல்லிருக்கோமா அப்படி ஒரு உணர்வு நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே நம்ம கிட்ட எது ஊறிக்கிட்டு இருக்குங்க அன்பு ஊறிக்கொண்டேதான் இருக்கு நிலவ பார்க்கும் பொழுது அந்த பௌர்ணமி நிலவ பார்க்கும் பொழுது அதோடைய அழகு மட்டும் தெரியாம அது கிட்ட இருக்கிற அந்த அன்பும் தெரிஞ்சு இந்த அத்தனை ஜீவராசிகள் உடல்ல ரத்தம் ஏற்படுத்திற்கு காரணமே இந்த நிலவு தான் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது எவ்வளவு தொடர்புடையது இந்த நிலவு ஒவ்வொரு ஜீவராசியோட அப்படின்னு நினைச்சு நன்றி பெருகுச்சு 
அப்படின்னா அந்த இடத்துல எது வருதுங்க அந்த அன்பு நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சூரியனை பார்க்கும் பொழுது இப்படி அன்பு அப்படின்றது ஒரு உணர்வுங்க அது நமக்குள்ள இருந்து நீருற்று போல பொங்கி வழி நோக்க இதுதான் பேருணர்வு உணவு சாப்பிடுறோம் அந்த சாப்பாடோட என்னுக்காவது கரைஞ்சி இருக்குமா கரைஞ்சுதான் பாருங்களேன் இந்த உடல்ல அன்பு அப்படியே ஊற்றா பொங்கி கொண்டு இருக்குன்றது தெரியும் இப்போ தாய்கிட்ட எதை தேடுவோம் அப்படின்னா பாசத்தை அந்த இடத்துல அன்பு எல்லை கொண்டு இருக்குங்க மனைவி கிட்ட தேடுறது உறவு கணவன் கிட்ட தேடுறது உறவுனா அங்க கூட அன்பு எல்லைக்கு உட்பட்டு தாங்க இருக்கு சகோதரர்கள் கிட்ட தேடுறது பாதுகாப்பு அப்படின்னா அங்க கூட அன்பு எல்லையோட தாங்க இருக்கு அன்பின் இருப்பிடம் எதுனா அக அகம் சொல்லலாம் அகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் மனம் அன்புக்கு பால் இருக்கிறதுனால மனம் எதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அந்த அன்பு தாங்க எடுத்துக்கணும் அன்பு அப்படின்னா மனதின் மறுமுனை மேல இருக்கிறது மனம் அது அன்புடைய சாயல் தான் அன்புடைய நிழல் அது அன்புடைய வாசம் அந்த அன்புடைய பரிபூர்ண நிலை மனதின் ஆள் மனசுல தாங்க இருக்கு மனதை கடந்து போய் மனதை வென்று நம்ம அகத்துக்குள்ள போனோம்னா அங்க இருக்கிறது அன்பு மட்டும்தாங்க அன்பு கொடுக்கறதுக்கான பொருள் மத்தவங்க கிட்ட இருந்து பெறக்கூடிய பொருள் கிடையாதுங்க சொல்லுவாங்க அன்புக்கு நீ அடிமையாகாதே அன்பு என்பது புலனுக்கு எட்டாத ஒரு ஊற்று ஒரு நிகழ்வு உடலுக்கு எட்டாத ஒரு நிகழ்வு அன்பு ஒன்று தாங்க நம்மளுடைய உரிமை அன்பின் திரு உருவமாக அன்பின் திருத்தோற்றமாக அன்பின் வெளிப்பாடாக அன்பின் பிழம்பாக ஒரு மனிதனாக நாம முதல்ல மாறணும் அதுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய உண்மை தன்மையில நாம வாழணும் அப்படின்றது தான் விவேகானந்தர் சொல்வாரு அதாவது சுதந்திரமாக செயல்படு அன்பின் வழியே செயல்படு சுதந்திரம் இல்லாமல் அன்பு தோன்றது இல்ல அப்படின்னு சொல்வாரு எல்லா இல்லாத அன்பு துன்பம் தருமா அப்படின்னா அன்பு ஒரு பொருள் இல்லைங்க அது ஒரு உணர்வு இப்போ நம்ம வீட்டுல நாய்க்குட்டி இருக்கும் பூனைக்குட்டி இருக்கும் இது மேல நம்ம அது ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும் அப்போ நம்ம அது மேல ரொம்ப அன்பு செலுத்துவோம் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல சின்ன குழந்தை இருக்கோங்க பாப்பா அது மேலேயும் ஃபுளூ அன்பு நமக்கு பொங்கும் அந்த குழந்தை எது வரைக்கும்னா மூணு வயசு வர வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பக்கத்து வீட்டு குழந்தையோட கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுவோம் இது யூஎஸ் போகுமா ஆஸ்திரேலியா போகுமா அம்மாக்கு என்ன வாங்கி தருவ வளர்ந்து பெரிய பிள்ளையாயி எனக்கு ஒரு பட்டு புடவை வாங்கி தரணும் நீ வளர்ந்து என்ன அப்ராட் கூட்டிட்டு போவியா ஏய் நம்ம வீட்டுல காரே இல்லடா நீ வளர்ந்து வேலைக்கு போய் கார் வாங்கி தருவியா அப்படின்னு பக்கத்து வீட்டுல பாரு அவங்க பையன் கார் வாங்கி கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு அப்போ எந்த அன்பு உயர்ந்ததுங்க இந்த நாய்க்குட்டி பூனைக்குட்டி மேல வைக்கிற அன்பா இல்ல மனிதர்கள் மேல வைக்கிற அன்பா அப்படின்னா எந்த இடத்துல அன்புக்கு கணக்கு இல்லையோ எந்த இடத்துல அத்தகைய அன்பு வைக்கிறோமோ அது தாங்க தூய்மையான உண்மையான அன்பு மீதி எல்லாம் பற்றுங்க இந்த பற்றுனாலதான் சிக்கலும் பாதிப்பும் நமக்குள்ள எல்லை இல்லாத அன்புனால பாதிப்பு அப்படின்றதே கிடையாதுங்க அன்புக்கு இயங்கணும்னா அதுக்கு பேர் சொல்லுவாங்க பிழைப்பு அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் நம்மள பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் யாராவது ஒருத்தர் நம்மள தாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க எதுவுமே எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது நம்மையே பாக்கணும் ஏன்னா அவங்க அப்பதான் நம்ம அவங்க அவங்களுக்கு நம்ம மேல அன்பு இருக்கு அப்படின்றதே ஒத்துப்போம் நம்ம எதையுமே நல்லா கூலா எந்த சுச்சுவேஷனையும் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் எது வரைக்கும் அப்படின்னா மத்தவங்க நம்ம மேல அன்பா இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஒரு துன்பம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா வேற மாதிரி அத வெளிப்படுத்துவோம் மதர் தெரசா சொல்றாங்க அன்புனா அம்மாவை சொல்லாம இருக்கவே முடியாது அன்பு சொற்களில் அல்ல வாழ்க்கையில் வடிவம் பெறுகின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க வெறுக்கிறவங்க யாராக வேணா இருக்கட்டும் நேசிப்பவர் நீங்களாக இருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சமயம் ஒரு குழந்தை திருப்பதியில காணா போயிருச்சு அப்போ அந்த குழந்தை கிட்ட போலீஸ் லேடி வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க 
உங்க அம்மா அம்மா எப்படி இருப்பாங்க சொல்லு நான் கண்டுபிடிச்சு தரோம் அனௌன்ஸ் பண்றோம் சொல்லுமா அப்படின்னு அதுக்கு சின்ன குழந்தை எதுவுமே சொல்ல தரும் அது சொல்லுது அம்மா அழகா இருப்பாங்க அழகா இருப்பாங்க அப்படின்னு உடனே என்ன பண்றாங்க அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இவ்வளோ அழகா இருப்பாங்க இந்த குழந்தையோடைய அம்மா அந்த குழந்தைய விட்டுட்டு தேடிட்டு இருக்காங்க அந்த குழந்தையும் கூட்டிக்கிட்டு தேடுறாங்க இங்க அங்க அங்க திடீர்னு ஒருத்தவங்களை பார்த்தோன்னே ஓடி போய் அந்த குழந்தை மான் கட்டிச்சா எல்லாருடைய ஆவலும் அந்த அந்த அம்மாவுடைய முகத்தை நோக்கி போகும் பொழுது அத்தனை தழும்புகளோடு இருந்ததா அந்த முகம் அன்னைக்குதான் அங்க இருந்தவங்களுக்கு கூட ஒரு உண்மை தெரிஞ்சுதான் அன்பு அப்படின்னா தோற்றத்துக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு உணர்வு அப்படின்னு ஒரு முறை ஒரு மீட் ஒரு பெரிய டாக்டரேட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சவங்களுடைய மீட்டு அந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி அவங்க முன்னாடி வைக்கப்பட்டது வெளிச்சம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு விடை சொன்னாங்களா கடைசியாக வென்ற விடை என்ன தெரியுங்களா எந்த இடத்துல எந்த எதிர்பார்ப்பா இல்லாம ஒரு மொழி மொழி ஜாதி மதம் எதுவுமே பணம் காசு கல்வி எதுவுமே இல்லாம ஒண்ணு மேல ஒருத்தர் மேல அந்த அன்பு பொங்குதோ அதுதான் வெளிச்சம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இத்தகையதுதான் உண்மையான அன்பு அப்படின்னு சத்தியத்தை நம்ம பின்னாடி நிறுத்தும் ஆர்வம் சத்தியத்தின் பின்னால் நாம் நிற்கும் ஆர்வம் அப்படின்னு ரெண்டா சொல்லும் பொழுது அந்த உண்மை உணர்வுக்கு பின்னால் நாம் உணர்ந்து நிற்பதுதான் அன்பு தூய்மையான அன்பு அப்படின்னு சொல்லலாங்க மனித மனதில் உயிர் தாங்க அன்பு எல்லார்கிட்டையும் சமமா அந்த தூய அன்பு எல்லா இடத்துலயும் உண்மைய உணர்ந்துட்டா எது மேலையும் யார் மேலையும் அந்த தூய அன்பு தாங்க பொங்குது இப்போ பெட்ரோல் எடுப்பாங்க அப்படி எடுக்கும்பொழுது அதை பியூரிஃபை பண்ணுவாங்க க்ரூட் ஆயில் பியூரிஃபை பண்ணுவாங்க டீசல் வரும் அப்புறம் பெட்ரோல் வரும் அப்புறம் தார் வரும் அப்புறம் ஒயிட் பெட்ரோல்னு வரும் இந்த ஒயிட் பெட்ரோல பாத்தீங்கன்னா ஏரோபிளைனுக்கு இன்னும் மேம்பாடு வர மாதிரி அந்த தூய்மையான அந்த ஒயிட் பெட்ரோல் மாதிரி தான் மகான்கள் ஆகாய விமானத்தில் பரப்பவர்கள் புத்தர் மகரிஷி இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உணர்ச்சியிலிருந்து உணர்வை நோக்கி பீடு நடை போற்றவர்கள் இந்த இடத்துல எல்லாம் இன்னும் தூய்மை தூய்மை வரும் பொழுது அந்த உண்மையான அன்பு நாம உணர்ந்து கொள்ள முடியுங்க வள்ளலார பார்க்க ஒருத்தர் வந்தாராம் மாடு நொர தள்ளி அப்படியே வந்து அவரு நிக்கும் பொழுது அவ்வளோ பெரிய மனிதர் வந்து இறங்கினாராம் யார வள்ளலார பார்க்க வள்ளலார ஓடி போய் அந்த மாடை அவுத்து விட்டு அந்த மாட்டுக்கு தண்ணி காமிச்சு அப்படியே அதை நிழல்ல கட்டி போட்டு அதை அசுவாசப்படுத்திட்டு தான் அந்த மனிதரை நோக்கியே திரும்பினாராம் வள்ளலார் சாய்பாபா கிட்ட ஷீரடி சாய்பாபா கிட்ட ஒரு குதிரை இருக்குங்க ஷாம்னு அதுக்கு பேரு அது அடிச்சாலே அவரு ஒரு இடத்துல துடிப்பாராம் அது என்ன அடிச்ச மாதிரி அது எதுவும் செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்வாராம் ரமணர் குரங்கு கிட்ட பறவை கிட்ட எல்லாம் அந்த அன்பு உற்று அப்படி பொங்குமா சக உயிர்கள் மேல அன்பு வைக்கும் போது தாங்க அந்த அன்பு உணர்ச்சி முதிர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன ஆச்சா ஒரு முறை ஒரு ரமணர் நடந்து போயிருக்கும் பொழுது கூடுல இருந்து ஒரு முட்டை தொப்புன்னு கீழே விழுந்துருச்சாங்க எப்பயுமே முட்டை என்பது தன்னுடைய இன்னர் போர்ஸால அது உடையும் பொழுதுதான் அது ஒரு பறவையாக ஒரு ஒரு குட்டி பறவையாக மலரும் அது வெளியே வர முடியும் இந்த இடத்துல தவறி விழுந்துருச்சு வெளியில இருந்து கூட்டுல இருந்து முட்டை அதை எடுத்து பாக்குறாரு திருப்பியும் அதை கூட்டுல வச்சு அந்த பறவை அதை சேர்த்து கொள்ளாது ஏன்னா கீழே விழுந்துருச்சு அதனா அது சேர்க்காது இப்ப அதை எடுத்து வச்சுட்டு பாக்குறாரு அப்படியே பாக்குறாரு தன்னோட உடலோட சேர்த்து அணைச்சுக்கிறார் அப்படியே அந்த உஷ்ணத்தை அந்த முட்டைக்குள்ள செலுத்துறாங்க அதை கண்ணால பாக்குறாங்க அது அன்ப செலுத்துறாங்க பொதுவா இப்படி உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது பொறிக்கிறதுக்கு வழி ரொம்ப கம்மிங்க அது வீரல் விட்டுச்சு இப்போ என்ன பண்றது அப்படின்னா அதை அப்படியே வச்சு 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 காலை மாலை காலை மாலைன்னு அது மேல என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அது மேல அந்த இதை வச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு வைக்கும் பொழுது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த முட்டை அப்படியே ஒரு நாளைக்கு கோழி குஞ்சு அதுல இருந்து வர மாதிரி அந்த முட்டைக்குள்ள இருந்து பறவை 
வெளிய வந்துருச்சான் இப்படி மகான்களுடைய அன்பு என்பது பரிபூர்ணமான அந்த அன்புங்க அந்த கருணையினால பிறக்கிற அன்பு இது ஒரு ஒரு விதமான அன்பு இன்னொன்னு பாருங்க ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இவர் அமெரிக்கன் செனேட் மீட்டிங்க்கு போகணும் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா போயிட்டு இருக்கும் போது வழியில ஒரு பன்றியோடைய குட்டி அஹ் ஒரு பொந்து சாக்கடைக்குள்ள மாட்டிக்குது உடனே என்ன பண்றாருன்னா அவர் போட்டிருந்த ட்ரெஸ் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் அந்த மீட்டிங்காக அவர் போட்டிருந்தாரு உடனே அதுல போய் அந்த இதை போய் காப்பாத்தி வெளியே எடுத்து விடுறாரு எல்லாரும் அவரை புகழ்றாங்க ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு சொல்றாரு இதையெல்லாம் நிறுத்துங்க ஜஸ்ட் டோன்ட் லேப் அப்படின்னு சொல்றாரு நான் மத்ததுக்கு உதவி செஞ்சது அதுக்கு செஞ்ச உதவியா நீங்க பாக்குறீங்க ஆனா நான் எனக்கே செஞ்சுக்கிட்ட உதவியா இத பாக்குறேன் ஏன்னா அது அந்த துன்பத்துல கத்தும் பொழுது என்னால அத சகிக்க முடியல என்னால கேட்க முடியல ஒரு நெய்பர் ஒரு வெளியில தெருவுல ஒரு நாய் அன்னைக்கு சாப்பாடு இல்லாம இருக்கும் பொழுது என்னால வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து என்னுடைய உணவை ஃப்ரீயா சாப்பிட முடியாது இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து எல்லா உயிரும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற ஒரு ஃபீலுங்க இது அதாவது சாமிஜி சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த ஜீவகாந்தம் வான்காந்தத்தோடு இணைந்தே இருக்கு நிறைந்தே இருக்கு அப்போ எப்படி அப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு உயிரை காப்பது அப்படின்றது கூட அன்புதாங்க கிருஷ்ணர் மேல நாரதர் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேப்பாராம் ஏன் கிருஷ்ணா கோபியர்கள் ஆடு மாடு எல்லாம் மேய்க்கிறவங்க படிக்காதவங்க இவங்க மேல இவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கியே ஏன் கண்ணா அப்படின்னு கேப்பாராம் அப்போ சிரிச்சுக்கிட்டே பேசாம போயிட்டாராம் ஒரு நாள் பயங்கர தலைவலியில கிருஷ்ணர் துட துடித்து கொண்டு இருக்கின்றாராம் அப்போ அவர் சொல்றாராம் இந்த மாதிரி என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஓடி வந்து நாரதர் கேட்கும் பொழுது யாரோடைய அன்பைய மேல இருக்கிறவங்க யாரு யாருடைய கால் தூசியாச்சும் வேணும் அந்த கால் மண் எடுத்து என்னுடைய நெத்தில வச்சா சரியாயிடும் ஆனா ஒண்ணு எனக்கு அந்த கால் மண்ண குடுக்கறவங்க என்ன தூய்மைப்படுத்தி ஏன் துன்பத்தை போக்குறாங்க அவங்களுக்கு அந்த பதிவு வந்துரும் அவங்க நரகத்துக்கு தான் போவாங்க அவங்களுடைய ஒப்புதல் இருந்தா வாங்கிட்டு வான்னு சொல்றாராம் இவரு யார் யார்கிட்டயோ கே போய் கேக்குறாராம் யாருமே ஒத்துக்கலையாம் கடைசியா கோபியர் எதுக்க வரும் பொழுது கேக்கும் பொழுது உடனே அவருடைய துணியை எடுத்து போட்டு மண்ணை குடுக்குறாங்களா நாங்க எந்த நரகத்துக்கு போனா என்ன கிருஷ்ணர் சுவர்க்கம் செல்லட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அந்த அளவுக்கு நான் நல்லா இல்லைனா கூட பிறர் நல்லா இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிற அன்பு சில சக உயிர்கள் மேல வைக்கும் பொழுது அது தங்க அன்பு தூய்மையான அன்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் வாடிய பயிரை கண்ட பொழுதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு வல்லலார் ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணாங்களாம் ரெண்டு பேர் நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருத்தருடைய கால் பட்டு ஒரு மண் உருண்டை பூமியில கடந்த ஒரு மண் சின்ன உருண்டை உடஞ்சிருச்சான் இத பார்த்துட்டே ரெண்டு பேரும் வரும் பொழுது இன்னொருத்தர் மயக்கம் அடிச்சு விழுந்துடுறாரா அவரை எழுப்பி கேட்கும் பொழுது அவர் சொன்னாராம் இல்ல அந்த மண்கட்டி அழகான மண்கட்டி உடஞ்சிருச்சு இயற்கை நிலை குலைந்து போனதே அப்படின்னு கவலைப்பட்டேன் மூர்ச்சை ஆயிட்டேன் அப்படின்னு நடக்கிறவங்க அகங்காரத்தோடு ரொம்ப ஸ்டைலா நடப்பாங்க மேல் நோக்கி பார்த்துக்கிட்டு நடப்பாங்க ஆனா மகான்களை குருமார்களை ஆழ்ந்து பாருங்களேன் நடக்கும் பொழுது சுவாமிஜி எப்படி நடப்பாங்க தெரியுமா ஒரு பூ அந்த பா அந்த பூ கூட வலிக்க கூடாதுன்ற மாதிரி அந்த பாதங்கள் அவ்வளவு மெதுவ வச்சு நடந்து வருவாங்க சிலர் இருப்பாங்க யார்கிட்டயும் அன்பு இருக்காது சிலருக்கு குடும்பத்து மேல உறவுகள் மேல நன்பு இருக்கும் சிலருக்கு அனைத்து மனிதர்கள் மேலேயும் அன்பும் கருணையும் வளரும் சிலருக்கு மனிதர் முதல் விலங்கு வரை இந்த அன்பும் கருணையும் வளருங்க சிலருக்கு தாவரத்துல இருந்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன நுண்ணுயிர்கள் மேல கூட அன்பு பொங்குங்க இது செல்ஃப்லெஸ் லவ் சொல்லுவாங்க இது பியோர் லவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத வேல்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசியா ஒரு சின்ன கதை சொல்லி முடித்துக் கொள்றேங்க அதாவது அப்துல் கலாமோடைய சுயசரிதைங்க இதுல இந்த அக்னி சர சிறகுகள்ன்ற புத்தகத்துல அதுல அப்துல் கலாம் எழுதுறாங்க ஐயா அவங்க சின்ன வயசுல அவருடைய பேரண்ட்ஸ் அவருக்கு சொல்ற கதை நம்ம எல்லாம் சொல்ற மாதிரி தான் சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது என்னன்னா அபுபென் ஆடம் அப்படின்றவருடைய கதை அவருக்கு என்ன ஆகும்னா 
அஹ் அந்த அபுபன் ஆடம் தூங்கிக்கிட்டே இருக்காரு விடியற் காலை கனவு உறக்கத்துல ஒரு காட்சி வருது என்ன அப்படின்னா நைட்டு பனிரெண்டு மணிக்கு கனவுல பனிரெண்டு மணிக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்படி நின்று பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு ஒரு தேவதை அப்படியே போகுது அது கையில ஒரு தங்க புத்தகத்தை வச்சுக்கிட்டு போகுது அப்போ வந்து இவர் அப்படியே பாக்குறாரு அந்த தேவதையை பார்த்தோன்னு கேக்குறாரு என்ன புத்தகம் இந்த தங்க புத்தகம் இல்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு இல்லையா இதுல இந்த உலகத்துல யாருக்கெல்லாம் இறைவனை பிடிக்குமோ அவங்க பேரெல்லாம் இதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்களாம் உடனே அபுபன் ஆடம் கேக்குறாராம் அப்படியா அப்ப என் பேர் இருக்கான்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்றீங்களா அப்படின்னு ஓ பாக்குறேனே அப்படின்னு புரட்டி பாக்குறாங்க பாத்துட்டு சொல்றாங்க உன் பேரு இதுல இல்ல அப்படின்னு உடனே அவரு கேக்குறாரு ஓஹோ அப்படின்னு அப்படியே ஷ்ரிங்க் ஆயிடுறாரு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுது உடனே சொல்றாரு அந்த தேவதை திரும்பி நடக்க போகுது ஞாபகம் வைத்துக்கொள் யார் துன்பப்படுவது தெரிஞ்சாலும் முதல் ஆளும் அந்த துன்பத்தை தொடக்கிறதுக்கு நான் தான் அங்க இருப்பேன் அப்படின்னு உடனே மறுநாள் என்ன ஆயிடுது இந்த விஷயம் முடிஞ்சிருது போயிடுது மறுநாள் இதே மாதிரி கனவு இதே மாதிரி காலை கனவு இதே மாதிரி காலையில எழுந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பாக்குறாரு பாக்கும்போது அதே தேவதை போகுது இப்ப இந்த வாட்டி ரொம்ப உஷாராயிடுறாரு யாரு அப்படின்னா உம் அபுபன் ஆடம் இவரு அந்த தேவதையை பார்க்காம திரும்பி வேற பக்கமா நடக்கிறாரு இவருக்குதான் தெரியுமே தன்னுடைய பேர் அதுல இல்ல அப்படின்னு அப்போ அந்த தேவதை அவர்கிட்ட வந்து கேக்குது என்ன அபுபன் ஆடம் நீ எங்கிட்ட இன்னைக்கு கேக்கலையா இதுவும் புத்தகம் தான் ஆனா வேற புத்தகம் இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா நேத்தி இந்த உலகத்துல யாருக்கெல்லாம் கடவுளை பிடிக்குமோ அவங்க பேர் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல யாருக்கெல்லாம் கடவுளை பிடிக்குமோ கடவுளுக்கு யாரையெல்லாம் பிடிக்குமோ அவங்களுடைய பேரெல்லாம் இந்த புத்தகத்துல இருக்கு உனக்கு தெரியுமா அபுபன் ஆடம் இதுல முதல் பேரே உன்னுடைய பேரு தான் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு நம்மள தெரியுமா நமக்கு தெரியும் பிரைம் மினிஸ்டர் மனிதன் துன்பப்படும் பொழுது நம்மளால முடிந்த உதவிய செஞ்சு அந்த துன்பத்தை போக்குறவங்களுக்கு கடல் கடவுளுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக இருக்கும் இந்த கதையில இன்னொரு சின்ன ரகசியம் இருக்குங்க பசு மரத்து ஆணின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சின்ன வயசுல நாம அவங்க பெற்றோர்கள் போற்ற அந்த விதை விருட்சமா வளர்ந்து கலாம் ஐயா மனசுல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா மறக்க முடியாத ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கணும் அதோடைய வெளிப்பாடு தான் இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க இருக்கிறவங்க கிட்ட கேளுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச தலைவர்கள் யாரு அப்படின்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் சொல்லுவாங்க அப்துல் கலாம் ஐயா பேர அப்போ அந்த அளவுக்கு அவங்க ஆல்பால மனம் அந்த தூங்க போற நேரத்துல ஆல்பால இருக்குங்க அந்த ஆல்பால இருக்கும் பொழுது போடுற எண்ணம் அடி மனசுக்கு போயிடும் அடி மனசுக்கு போனா அதெல்லாம் செயலுக்கு வரும் அப்போ அந்த அன்பினால நிறைவோம் அனைவரையும் அந்த அன்பினாலேயே நிறைத்து விடுவோம் இந்த உலகம் உயிர்கள் ஜீவராசிகள் நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தூசி இது விரிந்து பரவட்டும் சமுதாயம் உலகம் என்று என்று கூறிக்கொண்டு அன்பால் நிறைவோம் அன்பில் நிறைவோம் என்ற இந்த தலைப்பை அமைத்து கொடுத்த இயற்கைக்கும் குருவிற்கும் அன்பர்களான உங்கள் அனைவருக்கும் வேதாத்திரிய சாரல் அன்பு குழுமத்திற்கும் நன்றி பாராட்டி நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி வாழ்க்க வாழ்க <laughs> 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 வாழ்க உணவ அற்பேராத்தல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் நெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வீர்கள் வாழ்க வளம்